بسم اللہ الرحمن الرحیم دس لیکچر از فار سیکنڈ سیمسٹر انگلش کمپلسری اینڈ دس از اوور سیکنڈ لیکچر ناٹ سیکنڈ لیکچر بٹ سیکنڈ ٹاپک دیٹ وی ہیو ٹو پریپیئر آل رائٹ لیٹس اسٹارٹ وتھ It is called identifying audience, message and tone. All right. Identifying audience, message and purpose. Before this, we did generating ideas. So this is your second and third lecture combined. All right. Now what is audience, message and purpose? We are going to see this in this slide. Three elements shape the content of each paragraph. Purpose, tone and audience. Whenever you write a paragraph, three things are the most important. What are they? Purpose. What is the purpose to write? The reason. The writer composes the paragraph. Okay. The purpose is the reason. Tone. The attitude the writer conveys about the paragraph subject. This will be your, uh, this is what is tone. ٹھیک ہے کس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے کس طرح کی ٹون ہے آڈینس دا انڈیویجول اور گروپ ہوم دا رائٹر انٹینس ٹو ایڈریس اور آڈینس کون ہوں گے وہ لوگ یا وہ گروپ آف پیپل جن کے لیے رائٹر نے لکھا ہے آل رائٹ پرپز دا ریزن اور گول دیٹ یو ہیو فار رائٹنگ اباؤٹ یور ٹاپک از دا پرپز دا اسپیسیفک پیپل دیٹ یو آر رائٹنگ فار از دا آڈینس As a reader and as a writer, the first time you approach a text, it is important to think about purpose and audience. Purpose. An author's purpose is his or her main reason for writing. What is this for? Audience. An author's audience is the particular group of readers or viewers that the writer is addressing. Who is this for? So this is just a uh, uh, repetition. So what you need to do? is that you have to determine what is purpose, what is tone and what is audience. Ki aap yahaan se iski definitions le sakte hain. Now we are going to talk about audience in detail. The audience an author is addressing should be reflected in almost every part of a text, appearance and language, layout and formality. Okay. Audience mein aap kya cheez dekhte hain? Unki age. آڈینس جو آپ کے سننے والے یا پڑھنے والے ہیں ان کی ایج جینڈر ایجوکیشن نالج اینڈ اسکلس ایکسپیکٹیشنس اینڈ فارمیلٹی لیول آل رائٹ آڈینس ول انہینس یور رائٹنگ یور پروسیس اینڈ یور فنش پروڈکٹ یو مسٹ کنسیڈر دا اسپیسیفک ٹریٹس آف یور آڈینس ممبرس یوز یور امیجنیشن ٹو اینٹیسپیٹ اینٹیسپیٹ مینس کہ آپ کو پہلے سے یہ آئیڈیا ہونا چاہیے The reader's demographics, education, prior knowledge and expectation. Audience ke baare mein kya kya aapko pata hona chahiye? Before writing a paragraph. First, demographics. Ye kya hota hai? These measure important data about a group of people such as their age, range, their ethnicity, their religious beliefs or their gender. Kya aapke audience male hain ya female? کیا ان کی ایج رینج کیا ہے کیا وہ بچے ہیں ٹین ایجرس ہیں ایڈلٹس ہیں میرڈ ہیں آپ کے سینئرس ہیں آپ کے جونیئرس ہیں ایتھنیسٹی کیا ہے ان کا ریلیجن کلچر کیا ہے کس کلچر کے ہیں ایتھنیسٹی کس ریلیجن کے ہیں ان کے بلیفس کیا ہیں اوکے دین یو کنسیڈر دیر ایجوکیشن ایجوکیشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لیول ہے ان کا ڈاکٹریٹ لیول ہے ڈگری لیول ہے بالکل ایڈوانسڈ لیول ہے یا بگنر لیول ہے پھر آپ ان کی دیکھتے ہیں پرائر نالج پرائر نالج میں آپ کیا دیکھتے ہیں اف یو ریڈرس ہیو اسٹڈیڈ سرٹن ٹاپکس دے می آلریڈی نو سم ٹرمز اینڈ کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک پہلے سے انہیں اس ٹاپک کے بارے میں کتنا پتا ہوگا ایکسپیکٹیشنس دیز انڈیکیٹ واٹ ریڈرس ول لک فار وائل ریڈنگ یور اسائنمنٹ ریڈرس مے ایکسپیکٹ کنسسٹنسیز ان دا اسائنمنٹس appearance such as correct grammar and traditional formatting like double spaced lines and legible font. So readers, ke ba, readers ko 
कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपको पहले से एंटिसिपेट करनी होंगी ठीक है तो हम ये चार चीज़ें देखते हैं डेमोग्राफिक्स अबाउट द ऑडियंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियंस ठीक है डेमोग्राफिक्स देयर एजुकेशन देयर प्राय नॉलेज एंड देयर एक्सपेक्टेशन इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन वॉट इज ऑडियंस और वॉट वाई इज ऑडियंस इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ तो आप उसमें सबसे पहले बताएंगे ऑडियंस होता क्या है और फिर आप उनकी ये चार चीज़ें बताएंगे नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पर्पज नाउ वॉट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस पैराग्राफ राइटिंग अ पैराग्राफ द पर्पज फॉर अ पीस ऑफ राइटिंग आइडेंटिफाइज द रीजन यू राइट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर्पज इज इक्वल टू रीजन बेसिकली द पर्पज ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग आंसर्स द क्वेश्चन वाई फॉर एग्जाम्पल वाई राइट अ प्ले टू एंटरटेन अ पैक थिएटर वाई राइट इंस्ट्रक्शन टू द बेबी सेटर टू इन्फॉर्म हिम और हर ऑफ योर स्केजल एंड रूल्स वाई राइट अ लेटर टू योर गवर्नमेंट ऑफिसर टू परसुएड हिम टू एड्रेस योर कम्यूनिटीज नीड्स ठीक है आप क्यों लिखते हैं एक प्ले क्यों लिखते हैं ताकि थिएटर में जो लोग हैं उन्हें एंटरटेन कर सकें आप बेबी सिटर के लिए इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखते हैं ताकि वो आपके बेबी की केयर कर सके आप गवर्नमेंट ऑफिसर को लेटर क्यों लिखते हैं ताकि आप उसे परसुएड कर सकें कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे ठीक है देन वी टॉक अबाउट यू कैन लीव दिस वी टॉक अबाउट फोर मेन पर्पजेज ऑफ एकेडेमिक राइटिंग अब पर्पज की क्या पर्पज हो सकते हैं पहला पर्पज हो सकता है लिखने का समराइज ठीक है अ समरी पैराग्राफ कंडेंस अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग इन टू स्मॉलर पैराग्राफ बाई एक्सट्रैक्टिंग ओनली द वाइटल इंफॉर्मेशन वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट ठीक है ये आप बाकी पढ़ लें टू एनालाइज या फिर एनालाइज करने के लिए एन एनालिसिस टेक्स अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सोर्स पॉइंट बाई पॉइंट इट कम्युनिकेट्स द मेन पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाई एग्जामिनिंग इंडिविजुअल पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाइंग हाउ द पॉइंट्स रिलेट टू वन एंड अदर तो पर्पज एकेडेमिक राइटिंग का होता है समराइज करके आप लिख सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज को सिंथेसाइज कर सकते हैं यू नो वॉट इज सिंथेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस अ सिंथेसिस कम्बाइंस टू और मोर आइटम्स टू क्रिएट एन एंटायरली न्यू आइटम ठीक है ये बाकी आप इसको पढ़ लें इट्स वेरी ईजी और चौथा है टू इवेल्यूएट एन इवेल्यूएशन जजेज द वैल्यू ऑफ समथिंग एंड डिटर्मिन इट्स वर्थ An academic evaluation communicates your opinion and its justifications about a document or a topic of discussion. Evaluate करें उसे judge करें उसे जो आपने लिखा है ठीक है ये हो गया purpose. Now we move to the third topic which is message. Content refers to the message conveyed by the written substance in a document. After selecting an audience and making a purpose. You must choose what information will make it to the page. Content जो होता है that is message. ठीक है कि आपने क्या शेयर किया है आपने identify कर ली audience, आपने purpose भी सोच लिया अब आप बताएं कि आपने share क्या करना है ठीक है material, content. इसी तरह चौथी चीज चौथी कह लें या message में ही आ जाती है tone. टोन क्या होती है टोन आइडेंटिफाइज अ स्पीकर एटीट्यूड टूवर्ड्स अ सब्जेक्ट और एन अदर पर्सन इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है ये स्लाइड 20 से 27 तक ये आपकी होम असाइनमेंट है इसे देख लें आ, ये आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे ठीक है आज का टॉपिक इतना ही था आई होप यू हैव अंडरस्टूड हमने आज बात की है ऑडियंस की मैसेज की और पर्पस की इन तीनों पे अलग अलग नोट्स बना लें जो ऑडियंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अलग कर लें मैसेज या टोन अलग कर लें और पर्पस अलग कर लें ठीक है और नीचे जो एक्टिविटीज़ दी हुई है दोज यू विल सॉल्व एंड देन यू कैन सेंड इट टू मी ओके नेक्स्ट लेक्चर विल बी शेयर टूमोरो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़